Hey guys, I hope you are doing well. This session is specially designed for AI 843, जहाँ पर आज हम लोग unit four AI values cover करने वाले हैं. Now this topic has a couple of subtopics, जहाँ पर हम लोग ethics के बारे में पढ़ेंगे. What ethics actually are? We will look at AI bias. AI bias का मतलब क्या होता है? What are the certain kind of issues related to AI? And AI से क्या-क्या problems create हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं? And we will all टुगेदर लुक एट सम एग्जाम्पल्स बिकॉज इन दिस चैप्टर थ्योरी से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी बिकॉज इट्स मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर सो बिफोर बिगिनिंग द सेशन आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इफ यू आर लुकिंग एट द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल माई नेम इज आकाश सिंह आई एम एन इंजीनियर बाई प्रोफेशन एंड जनरली आई हैव अ डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो अगर आपको किसी भी टाइम पर कोई डाउट आ रहा है रिलेटेड टू एनी ऑफ द यूनिट्स या फिर अगर आपको पूछना है कि आप कोई ए आई टॉपिक को कैसे पढ़ सकते हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट अंडर एनी ऑफ माई वीडियोज आई बी हैप्पी टू हेल्प यू दैर सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड बिगिन विद द सेशन बाई टॉकिंग अबाउट ए आई एंड एथिक्स सो हम लोग ए आई के बारे में इतना पढ़ रहे हैं दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड मोस्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन ए आई राइट नाउ ए आई इतना बढ़ चुका है क्योंकि आपके फोन में भी ए आई है आपके टी वी में ए आई है एंड बिकॉज इट्स सच अ बिग सब्जेक्ट यू नीड टू क्रिएट लॉज एंड रूल्स इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्टर सो इसका मतलब है कि ए आई अगर कोई भी क्रिएट कर रहा है उसको पता होना चाहिए वॉट आर द राइट्स एंड रॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी देर आर सर्टन काइंड ऑफ लॉज जो क्रिएट हो रहे हैं आजकल जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा सो लेट्स स्टार्ट ऑफ बाई से वॉट इज एथिक्स एथिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट इज द राइट थिंग टू डू एंड वॉट इज द रॉन्ग थिंग जनरली हम लोग आइडियल बिहेवियर को एथिकल बिहेवियर बोलते हैं जहाँ पर हम लोग मैनर्स के बारे में भी बात करते हैं सो अ गुड मैनर वुड बी टू ग्रीट योर टीचर व्हेन ही और शी कम्स इन सो दैट्स बीइंग कॉल्ड एन एथिकल पर्सन और मे बी इफ यू सी समथिंग और इफ यू सी समवन स्टीलिंग समथिंग एंड यू रिपोर्ट इट टू द पुलिस दैट्स एन एथिकल बिहेवियर ऑन योर पार्ट एंड अन एथिकल बिहेवियर ऑन द थीव्स पार्ट लुकिंग एट दीज टू पिक्चर्स Let's try to discuss what's happening here. Now we can see in the first picture that ये एक AI आई है एंड देर आर टू ओल्ड पीपल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड दे वॉन्ट टू क्रॉस द रोड सो नाउ दिस ए आई टर्न द लाइट ग्रीन बिकॉज ही और शी हैज सर्टन काइंड ऑफ केपेबिलिटीज टू टर्न द लाइट ग्रीन सो दैट दीज ओल्डर पीपल कैन क्रॉस द रोड नाउ द थिंग इज इट्स अ गुड good thinking on the part of ai because he or she wants to help these two people cross the road but it's not in the terms of law it's unlawful to change these lights for someone to cross the road so the second picture is also on the same lines jahan par there is a ai powered car or a self driving car and it has committed some accident now at this point of time who should take the blame would it be the passenger or maybe the owner of the vehicle would it be the vehicle itself would it be the engineer who created the vehicle or the company to which this vehicle belongs so now there are certain kind of questions which arise jab aap ai ke bare mein padhte ho agar ai ne kuch galat kiya ya fir kuch gadbad hui who will be blamed if you still do not understand with these two examples let me take you to a very common example if you have seen avenger movies now at the end they generally save the earth but on the contrary they also destroy half of the earth so now at that point of time what do you think is it ethical behavior on avengers part to do such a destruction in order to save humanity yahan par humanity itself is being destroyed so these are the kind of questions which are solved by ai and ethics so jab agar aapko exam mein question aa raha hai maybe uh someone is asking you to explain what are the ethics related to ai you you can just talk about these examples and you will be good to go there taking up some more examples about whatsapp now this is not related to ethics this is related to something else we will talk about it in the further couple of minutes so virat and rahul are friends now rahul wants to buy a new phone maybe an iphone maybe a samsung and they're discussing all these conversations on whatsapp so can you just imagine after they discuss about buying a phone on whatsapp what happens next now most of you might have already experienced this after the discussion 
the smartphone will start showing ads now ads will have photos of phones they will have suggestions about samsung or maybe iphone जो नोटिफिकेशन आती हैं आपको ऐप आप पे दे विल ऑल्सो भी रिलेटेड टू ब्रांडेड फोन्स आपको अमेजोन पे सजेशन आने लगेगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अ फोन दिस इज़ अ गुड वन यू कैन एड दिस टू योर कार्ट एंड दे शो एन अर्ज राहुल टू बाय अ न्यू फोन नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच इज़ जनरली हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू आर डिस्कसिंग एनी थिंग ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर मैसेंजर डायरेक्टेड एड्स आर कमिंग एट यू सो नाउ दिस इज अनदर काइंड ऑफ इशू विच इज कॉल्ड the data privacy issue related to ai whenever you're talking about something not only on whatsapp or text agar aap phone ke sath baat kar rahe ho ya maybe your camera is on your phone automatically detects what is the topic which is being discussed and accordingly aapke aapko un types ki ads aane lagti hain so human behavior and activities can be tracked in so many ways you don't even know of it yet your financial statements your medical statements your food habits food ordering habits everything is stored on a cloud or maybe some place and anyone who has access to all that data can predict your behavior without your consent why this data is collected is because definitely agar aap ai technology create kar rahe ho it cannot work without a lot of data and for example in a place like delhi Uh, let's just assume with the minimum number that ten thousand people are using smartphones. This is the minimum number. It is not even realistic, but ten thousand people are using smartphones. But there are hundreds of cities like Delhi in India, and there are hundreds of countries like India. So you can imagine the amount of data that is being collected without your consent. Just me, your face. आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल डेटा आप कहाँ कहाँ पर ट्रैवल करते हो वो सब डेटा ऑलरेडी स्टोर हो जाता है सो दिस इज एन इशू विद एआई कि आपकी जो प्राइवेसी है अब नहीं रही है देर इज अनदर इशू ऑफ जॉब लॉस नाउ वन इन वन ऑफ द रिसर्च दैट वाज कंडक्टेड बाय मैकेजी एट मिलियन पीपल विल लूज देयर जॉब्स बिकॉज उनकी जॉब ए ले रहा है फॉर एग्जाम्पल अर्लियर द कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड मैनुअली लाइक अगर आप ओल्ड मारुति कार्स ओल्ड एम्बेसडर कार्स देखोगे दे वर अरेंज दे वर मैनुफैक्चर्ड मैनुअली बाय हैंड्स बट राइट नाउ इफ यू सी कंपनीज लाइक टेस्ला हिंडाई एवरी वन हैज ए आई एनेबल्ड मशीन्स जहाँ पर वो कार्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं एंड पीपल आर नॉट गेटिंग दोज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो ए आई की वजह से जॉब्स में भी इशू आ रहा है and the third issue is what if then an ai makes a mistake so for this there was a simple example that microsoft created an ai bot on twitter now what bad thing happened was this ai bot was taking the data from other twitter users now twitter users mein kuch log hote hain they talk about nice things and some people are racist and talk about other negative things so this ai bot started training on all that data and in the end the robot learned to post racism and comment bad things to on on instagram or oh, sorry on twitter so now these kind of mistakes can happen generally jab aapka ai jis data pe train ho raha hai us data mein hi gadbad ho so these are the issues which are generally related to ai moving on to the next topic most of us have android phones or ios phones agar aapne unke chatbots ko start karte hue dekha hai if you have heard the voice they are generally female google assistant assistant siri the default voice is actually of a woman now why is that so is was there a specific reason ya fir jo developers the unhone randomly sabko female voice provide ki This topic is known as AI bias, जहाँ पर जो creator है और maybe बी जो इंजीनियर है ही डज नॉट नो दैट ही इज इंट्रोड्यूसिंग अ बायास इन टू द ए आई सिस्टम इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी सॉ द फीमेल वॉइस वॉज यूज बट ऑन अ नॉर्मल टर्म ऑन अ जनरल टर्म इट शुड हैव बीन इक्वल एंड राइट मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस जनरली हम लोग देखते हैं कि मेल वॉइस भी अभी आने लगे बट एट द स्टार्ट ऑल द वॉइस वर फीमेल 
सो ए आई बायास इज अ फिनोमिना जहाँ पर एल्गोरिदम प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज बायास्ड और प्रोड्यूजेस टूवर्ड्स सर्टन जेंडर लैंग्वेज और सम काइंड ऑफ अ रेसिस्ट और सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग एल्गोरिदम उस चीज को हम लोग बोलते हैं ए आई बायास सो देर आर मेनी कॉजेज कैसे हो सकता है फर्स्ट ऑफ द कॉजेज डेटा कि आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगी बायास डेटा अगर आप डालोगे तो वहां पर आपको ए आई बायास क्रिएट हो जाएगा इन साइड योर ए आई टेक्नोलॉजी द अदर कॉज कैन बी इन द एल्गोरिदम इट सेल्फ नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल लेट से यू हैव टेन पिक्चर्स now out of these 10 pictures 9 are good and unbiased but one of the pictures is actually biased so if we have 10 pictures sirf ek picture agar biased hai it does not mean much but iska jo bias ka percentage hai that comes out to be 10% let's say if i have 10 lakh images now if i want to find out the number of biased images over here it's easily 1 lakh so algorithm इन इट सेल्फ डज नॉट क्रिएट अ बायास बट जब एल्गोरिदम का साइज बढ़ जाता है जब आपका प्रोडिक्शन का साइज बढ़ जाता है ऑल दीज इशूज कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ बायास अदर कॉज कैन बी द पीपल वेर द पीपल बिलोंग टू विच कॉन्टिनेंट दे बिलोंग टू और विच कंट्री दे बिलोंग टू तो दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज जो इंजीनियर्स होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हमेशा एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है एंड दे डू नॉट केयर इफ द ए आई इज बायासड और नॉट they just want the best accuracy for the system and in that in and in that road map what happens is they introduce a lot of bias into the system so it is often rightly said ki ai ki wajah se bias nahi aata hai kabhi bhi jo bhi ai create karta hai directly or indirectly uska hi bias ai technology mein aa jata hai सो देर आर सर्टन काइंड ऑफ इशूज रिलेटेड विद ए आई ए आई बायास होता है कुछ डेटा प्राइवेसी इशूज है बट हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन ए आई बिकॉज ए आई इज नॉट ऑल दैट बैड आपकी डे टू डे एक्टिविटीज कितनी ईजी हो जाती हैं आपको जो एप्स का एक्सेस मिल रहा है योर लाइफ इज गेटिंग ईजियर नॉट ओनली योर्स बट एवरी वन हु इज लिविंग इन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड दे आर एक्चुअली बींग बेनिफिटेड इन अ वेरी गुड वे यूजिंग ए आई सो हाउ कैन यू बिल्ड ट्रस्ट इन ए आई फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग द बायास अगर आप कोई भी ट्रेनिंग करवा रहे हो अपने एआई मॉडल की यू शुड मेक श्योर दैट द डेटा इज अनबायस्ड यू शुड शेयर द एल्गोरिदम विद एवरीवन। इट शुड नॉट बी अ प्राइवेट एल्गोरिदम। एवरीवन शुड बी एबल टू लुक एट इट मे बी इवन हैव एक्सेस टू इट बिकॉज अगर कोई भी डेटा अगर कोई भी डेटा मॉडल ए मॉडल अगर पब्लिकली प्रेजेंट है एवरी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूगेदर वॉट हैपन्स इज इट्स द एडवांटेज ओवर हेयर इज कि वहाँ पर उसमें रेसिज्म नहीं होता है उसमें बायास नहीं होता है एंड उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं आता All the developers, जो भी engineers है scientist है they should represent the different parts of the country or the world. क्योंकि अगर एक ही part से वो सब engineers या data scientist आएंगे they will introduce some kind of an uh, bias related to their own places. And finally, there should be a monitoring body. जैसे अभी हम लोग UNICEF देखते हैं या फिर अगर हम लोग governments देखते हैं they are actually governing their respective fields. So similarly, there should be a monitoring body for ai as well there are certain kind of issues related to employment also ki ai generally bola jata hai ki employment opportunities reduce hoti hain yes that's correct but at the same time the number of opportunities also increases because as we talk about ai technologies ai agar technology aapko banani hai for that purpose employment is needed you want to create a device for that purpose you would need employment right a good example would be let's say if you want to create business between india and spain there is a some there is some businessman uh, living in kanpur he does not know spanish right but using google translate he will be able to talk to the business people in spain or maybe any other country and in turn the business opportunities can actually be increased so that it eventually creates employment so in this session we did not cover a lot of things because this chapter is generally related to examples so what are the things what uh, we covered today privacy threat there is a threat related to your data privacy 
lack of transparency you want to create your ai technology so that everyone is able to access it and the third is there is some kind of bias in ai so that's the reason we need to reduce that so I hope you were able to understand all the topics in this video today. If you have any kind of doubts related to AI or any other subject, please feel free to comment under the video. You can also subscribe to the channel and I'll be posting more videos.